，这个。哟，师弟回来了。怎么样？这趟出行感觉如何呀？一般般吧。怎么着？我这离开才几天啊？二公子就想我了？是啊。哎，不过你没有跟五皇子住在一块儿吧？怎么可能？当然没有了。殿下身份这么尊贵，怎么可能跟我住在一起啊？<笑>没错。我们只是睡在一起。大家都是男人嘛，这没什么。上课了，上课了，都回去坐好吧。上课了。看来我猜的没错，他应该在我之前便知道韩十一的身份。这么说，五皇子喜欢的并不是男人，而是韩十一。十一弟呀、啊，你不在这几天，我都快无聊死了。要不今晚走一个？可以呀、啊，正好本世子也想姑娘了，是吧？那今晚我们就……呃，今晚恐怕是不行，我怕是有事，不如我们改天再来。哎、上次长一一事害你落水，我早就想跟你道歉了。正好今晚，西街来了几个西域美女，她们表演的幻术神乎其神，所以我才想带上我们十一弟一块儿去瞧瞧嘛。好啊，那晚上，西街见了。哎，刚才不是还说有事儿吗？哎呀，小问题，我来解决。那今晚，不见不散。嗯。哈还不看书去？知道了。修什么修？哎，你今天和王仲玉聊了些什么？哦，对了，他今儿个约我去看西域幻术，说是神乎其神，特别好看。答应了吗？答应了。我跟你说啊，我早就想去看那个西域幻术了，一直都没机会。今儿个这么好的机会，我怎么能错过呢？殿下，我今儿个得早点走啊。嘿嘿嘿。你说你一个姑娘家家的，和男子行为那么亲密，还约会去看戏，成何体统？殿下，这事儿吧，你怪不得我呀。你说我这身份只有你知道，那王二根本就不知道，所以对外人而言，我还是一个纨绔子弟。嘿，该有的风流不能少。<笑>殿下，你要是真的担心王二发现我的身份的话。你可以跟我一起去啊，没兴趣。no， 是你自己不去的啊，怪不得我。<咳>殿下，这个天儿也不早了，我就先走了啊，<笑>再见。<笑>
军中传言表哥与这韩世子关系匪浅，这人果然生得姿容殊胜，只是不知为何要这般缠着表哥，真是可。怎么样，还不来吧？眼见为实，赶紧进去吧。客官，要看幻术吗？需要十两门票钱。哼，价儿倒是抬得挺高的。别让爷失望就行。谢谢。表哥，等一下。表哥，这是要去哪儿啊？上街去。能不能带我一起去啊？我早就听说京城特别的热闹，可是我来了之后，一次都没有去过。我有重要的事情，但你有很多不便。你若想去，让府里的侍卫陪你一起去。家里的侍卫哪有表哥厉害呀、啊？再说了，大伯母还要我跟表哥多亲近亲近呢。表哥不说话就是答应啦。谢谢表哥。哦哦哦！好。李锦轩上了几个新菜，待会儿尝尝去。哈哈哈哈哈！啊，行，看完就去吃啊。哎，五殿下，我这么巧啊？殿下，您怎么来了？不是说不感兴趣吗？相<笑>爷见过二位公子。这位是楚家小姐吧？早就听闻楚姑娘花容月貌，如今一见，果然名不虚传。哦，这么想来，武殿下此次前来，应该是陪楚姑娘来的吧？宵夜久未进京，早已好奇京城的景色，表哥便带宵夜出来长长见识。武殿下与楚姑娘，郎才女貌，请。我们刚刚聊到哪儿了？下一节目更精彩。好，来喝酒。再来一杯。假的，我倒要看看这个障眼法的诀窍怎么样。我这我不敢吃。